بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بیٹا امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں کی بھلائی عطا فرمائے جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم جو سیکنڈر میتھمیٹکس چیپٹر نمبر ون ڈسکس کر رہے ہیں اور اس مد میں ایکسرسائز نمبر ون پوائنٹ سکس اور ون پوائنٹ سیون کے کوشچنس آپ سے ڈسکس کیے جا رہے ہیں دیکھیے ہم لاسٹ جو لیکچر تھا ہمارا اس میں ہم ٹرگنومیٹری فنکشنس کے کوشچنس ڈسکس کر رہے تھے آج ان شاء اللہ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اس مد میں دو سوال اور ہیں جو آپ سے ڈسکس کرنے ضروری ہیں تو یہ وہ دو سوال آج کا اس کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں تو آئیے بسم اللہ کرتے ہیں دیکھیے یہ جو سوال میں صرف آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں یہ ایکسرسائز نمبر ون پوائنٹ سکس کا کوشچن نمبر سیونٹین ہے تو اس سوال کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ سے کہا جا رہا ہے لمٹ ایکس ٹینس ٹو زیرو سائن ٹینیو آف ایکس مائنس سائن آف ایکس ڈیوائیڈ بائی سائن کیو آف ایکس یہاں کے بعد میں آپ کو ایک دور پھر آپ کی یاد دہانی کراتا چلوں آپ کو کہ جو ہے وہ ٹرگنومیٹری فنکشن کے جتنے کوشچنس ہوتے ہیں ان تمام کوشچنس کے اندر ایک فارمولا ہی اپلیکیبل ہے اور وہ ہے لمٹ ایکس ٹینس ٹو زیرو سائن آف ایکس ڈیوائیڈ بائی ایکس ایز ایکل ٹو ون یا ان ادر ورڈز لمٹ تھیٹا ٹینس ٹو زیرو سائن تھیٹا پون تھیٹا ایز ایکل ٹو ون تو یہ وہ فارمولا ہے جو اس سچویشن میں اپلیکیبل ہوتا ہے یہ فارمولا ذہن میں اس لیے رہنا ضروری ہے کہ پھر سوال کی لاجک ہم اسی اعتبار سے لگاتے ہیں اگر فارمولا ذہن میں ہوگا تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہم اس سوال میں کون سی لاجک لگائیں گے پہلے اس سوال کے بارے میں ایک دو تفصیلات نمبر ون کہ اس یہ سوال جو ہے پاس پیپرز میں چونکہ ہم نے کہا تھا کہ پاس پیپرز کا اسپیشل ریفرنس دیتے رہیں گے تو 2005, 2008, 10 اور 17 یعنی کنزیکٹیو ایئرس میں آتا رہا ہے فریکوینسی زیادہ ہے اس کا مطلب اس سوال کی اہمیت بھی نسبتاً زیادہ ہو گئی تو یہ ہم اس سوال کے سولیوشن کی طرف آتے ہیں تو یہ پروٹوکول کے مطابق بھی ہے کر کے ہم ایک دفعہ کوشچن ایز اٹ از اتار دیں گے جیسا کہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے پھر اس کے بعد ہم اس کوشچن کی لاجک کی طرف موو کریں گے اور آبویسلی آپ کر میرے ہم دونوں کے ذہن میں ایک ہی بات آ رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر تو سائن پہلے سے موجود ہے ایسا کرتے ہیں اس ٹینجن کو ٹرانسفارم کر لیتے ہیں چنانچہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس ٹینجن کو ٹرانسفارم کر لیا سائن ایکس اپون کاس ایکس کے اندر تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے آبویسلی دیکھیں یہاں سے کامن نکل سکتا ہے سائن تو ہم نے کہہ کے سائن کامن نکال لیا آپ کے پاس سائن کامن نکل کر آنے سے یہاں سائن کی جگہ ون آ گیا اور اس سائن کی جگہ ون آ گیا کیونکہ یہ دونوں چیزیں باہر نکل چکی ہیں ڈیوائیڈ بائی سائن کیو ایکس ایز اٹ از موجود ہے اس کے بعد ہم اگلا اسٹیپ کر دیتے ہیں وہ اگلا اسٹیپ کیا ہے وہ اگلا اسٹیپ یہ ہے کہ ہم نے یہاں پر ایک سائن سے اس ایک سائن کو کینسل کر دی یعنی سائن آف ایکس کیا ہوا دیکھیے اس کی تین پاوروں سے ایک پاور کینسل کر دی نیچے دیکھیں کیا بن گئے سائن اسکوائر ایکس اور یہ سائن ایکس کیا ہو گیا وہ مکمل طور پہ ختم ہو گئے اس والے حصے کا اگر جائزہ لیا جائے تو اس والے حصے میں ہم نے کیا کہ ایل سی مل گئے کاس آف ایکس تو یہ ون سے ملٹل پلائر کے تھا کہ اس کاس آف ایکس موجود ہے اور نیچے کاس آف ایکس موجود ہے ایل سی کا جو پروسیجر آپ ماشاء اللہ جانتے ہیں اس کی پارڈنز میں ہم نے یہ لیا اب ہم اگلے سٹیپ کی طرح موک کرتے ہیں اگلے سٹیپ بیٹا کیا ہوگا اگلے سٹیپ کو جس طرح سے ہے کہ ہم نے جو ہے وہ ڈیوائیڈ ملٹیپلائر کے رول کے مطابق ہے کہ یعنی نیچے چوتھی چیز کنسیڈر کی وہ چوتھی چیز پہلے کے پاس چلے گئے تو ون ملٹیپلائر ہوا ون مائنس کاس او ایکس سے which is here اور ڈیوائیڈ بائی نیچے شکر آپ دیکھیں تو کیا موجود ہے we have cos of x multiplying with sin square x which is here یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ بلتا اب اس کے بعد ہم جو ہے وہ اس کو اگلے سٹیپ کی طرف لے کے چلتے ہیں وہ اگلے سٹیپ کیا ہوگا تو یہ تو اگلے سٹیپ بلتا یہ ہے کہ اگر آپ بہت کریں تو اوپر ون مائنس کاس ایکس موجود ہے تو یہ اور ہمیں ایکسپریشن جو چاہیے وہ کیا چاہیے پیورلی ان ٹرمز آف سائن چاہیے تو اب اس کے لیے ہم تھوڑی سی جد و جہد کریں گے اور جد و جہد ہی کریں گے کہ ہم اس سائن سکوائر کو ریپلیس کرا دیں گے ون مائنس کاؤ سکوائر ایکس سے سوری فور تھیٹا یہاں پر ایکس آئے گا تو یہ ون مائنس کاؤ سکوائر ایکس آئے گا دن پھر اس کے لیے ہم کیا کریں گے اس کے بعد ہم اس کو ہم نے توڑ لیا کہ اس کے اندر ون مائنس کاؤس آف تھیٹا ون پلس کاؤس آف تھیٹا میں اور پھر اوبیسٹی کیا ہوگا تو یہ یہاں پر یہ ون مائنس کاؤس تھیٹا ون مائنس کاؤس تھیٹا آپ اس میں کینسل ہو جائیں گے اب اس کا ریزلٹن کے صورت پر سامنے آئے گا کہ آپ کے پاس جو وہ موجود ہوگا اوپر کینسلیشن کے نتیجے میں بن آ جائے گا اور نیچے آپ کے پاس ون پلس کاؤس آف ایکس اور انٹو کاؤس آف ایکس ایکچولی یہ جو وہ ہے تھیٹا نہیں ہے ایکچولی ویریبل جو یہاں پر ایکس استعمال ہو جائے گا نام اب اس کے بعد ہم کیا کریں گ
यहाँ कॉस्ट जीरो तो इसका होगा वन के तो ये ये वन प्लस वन तो मिलकर क्या हो जाएगा टू और मंडलाया बाई वन क्या हो जाएगा टू वन जो टू तो नीचे क्या हो जाएगा टू ऊपर वन मौजूद है इस तरह से सवाल बटे यहाँ पर पाया तक मीन को पहुंचा उम्मीद करता हूँ कि सवाल आपके मन में आया होगा आई से बेटा हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं अच्छा अब जो मैं आप लोगों को अगला क्वेश्चन सॉल्व कराना चाहता हूँ ये अगला सवाल दरअसल जो है वो है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ही ठीक है और लॉजिकली पिछले क्वेश्चन हो गए लेकिन उस क्वेश्चन को भी कुछ ऐसी बात मौजूद है जिसे पहले से क्लैरिफाई करना जरूरी है पहले तो मैं बताते चलूँ कि वो सवाल जो मैं कराने जा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है लेकिन उसका ताल्लुक एक्सरसाइज नंबर वन पॉइंट सेवन से उसका ताल्लुक एक्सरसाइज नंबर वन पॉइंट सेवन से ठीक है बेटा तो अब जो है वो उस उस वो बात में क्लियर करना चाहूँगा देखिए हमारे सामने लिमिट के जो सवाल हैं दो फॉर्म में मुख्य तौर पर आ सकते हैं देखिए फॉर्म 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 वन क्या है फॉर्म वन जो कि अमूमी तौर पर एक्सरसाइज नंबर 1.6 के क्वेश्चन में एक डॉक की गई है वो फॉर्म वन ये है कि सवाल के ऊपर लिखा होता है सॉल्व और सवाल इस तरह से डिफाइन होता है कि उसके अंदर देखिए जो फंक्शन है उसके साथ साथ लिमिट मौजूद होती है जैसे कि जिसका आप देख रहे हैं और हमारा काम सिंपली क्या होता है देखिए जो है वो सवाल को मामूली सा देखिए फॉर्मूले के कॉर्डेस में ढालकर उसमें हम लिमिट एग्जीक्यूट कर देते हैं लेकिन 1.7 की जो क्वेश्चंस हैं उनमें फॉर्मेशन थोड़ी सी मुख्तलि होगी मसलन सवाल तो अब गौर करें वही है वही एफ ऑफ एक्स मौजूद है वही आपके पास जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस नाइन अपॉन एक्स प्लस थ्री भी मौजूद है पॉलिनॉमिल भी सेम है लेकिन अगर गौर करें तो यहाँ लिमिट डिफाइन नहीं बल्कि उस लिमिट को वो अलग से डिफाइन करते हैं देखिए किस तरह से इस तरह से सवाल के अंदर लिमिट का तस्करा नहीं होता बल्कि अलग से एक स्टेटमेंट दिया जाता है कि फाइंड लिमिट फॉर एफ एक्स एक्स टेंस टू थ्री तो अब अगर गौर करें तो यहां पर भी यही काम होगा लिमिट एक्स टेंस टू थ्री यहां पर भी यही कह रहे हैं लिमिट एक्स टेंस टू थ्री द डिफरेंस इज दोनों में जो डिफरेंस और डिफरेंस ये है कि यहां लिमिट पहले से अप्लाइड अप्लाइड है पहले से मौजूद है और यहां पर लिमिट हमें अप्लाई करनी पड़ती है देखिए मैं आपको इसको स्टैंड दिखाता हूँ कि जैसे यहां पर हम लिमिट अप्लाई करेंगे और इस सूरत में ही क्या होगा इसमें ट्रांस होंगे अब देखिए अब ये चीज क्या होगी एग्जैक्टली इससे मैच कर तो यूं समझने की जब हम 1.7 के सवाल सॉल्व कर रहे होते हैं तो उनमें वो हमें लिमिट देते नहीं बल्कि अलग से मैंशन करते तो हमें लिमिट अप्लाई करके दिखानी होती है एंड देन फिर उसके बाद हम इसके प्रोसीजर को आगे बढ़ाते हैं और लिमिट को बाद में आगे जाके एग्जीक्यूट कराते हैं तो ये मामूली से एक फर्क है 1.6 और 1.7 के सवालों के द्वारा दरमियान 1.6 से सवालों में लिमिट एक्सटेंड्स टू दी व्हाटसोएवर दी विल बी मेंशन इन द फर्स्ट स्टेप क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगा लेकिन जो एक्सरसाइज नंबर 1.7 के क्वेश्चंस हैं उनके अंदर लिमिट लिमिट पहले से प्री डिफाइंड नहीं होगी तो ये बल्कि आपको लिमिट खुद से अप्लाई करके दिखानी पड़ेगी सवाल में वो से इस तरह से मेंशन करेगा आई होप कि आप मेरी बात समझ गए होंगे आई अब हम आ जाते हैं सवाल की तरफ अच्छा ठीक है मैं मैंने उसको और एग्जाम्पल से भी कवर कर लिया वो एग्जाम्पल से कर लिया जैसे अभी एक्साइज नंबर वन पॉइंट सिक्स का क्वेश्चन नंबर सेवनटीन अभी हम सॉल्व करके आए तो उसमें क्या सवाल किया उसमें लिया लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो और उसके बाद क्या दिया हुआ आपको ये क्वेश्चन दिया लेकिन अभी जो मैं आपको सवाल कराने जा रहा हूँ अभी अब देखिएगा अगली स्लाइड पर आएगा जो सवाल कराने जा रहा हूँ तो वो एक्साइज नंबर वन पॉइंट सेवन का सवाल है तो उसमें यहाँ लिमिट डिफाइन नहीं है उसमें लिमिट डिफाइन नहीं है तो आपको लिमिट क्या करनी पड़ेगी खुद से अप्लाई करनी पड़ेगी तो ये जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या होगा सवाल इस फॉर्म में आ जाए सवाल क्या होगा फिर इस फॉर्म में आ जाएगा ठीक है बेटा तो बस ये थोड़ा सा फर्क जहन में रखिएगा कि दो फॉर्म्स में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एक फॉर्म ये है कि पहले से लिमिट डिफाइंड हो और एक फॉर्म ये है कि वो लिमिट डिफाइन ना करे तो ये लिमिट आपको खुद से अप्लाई करके दिखानी पड़े तो इससे कोई परेशान होने की बात नहीं है तो ये दोनों सूरतों में काम बिल्कुल एक ही तरीके से होता है प्रोसीजर ऑफ द या जो सोल्यूशन टेक्निक उसमें कोई फर्क नहीं आता ना अब हम आगे बढ़ाते हैं बेटा ये मैं आपके सामने लेकर आगे एक्सरसाइज नंबर 1.7 में भी जो चंद क्वेश्चन हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बेस्ड हैं और इम्तहान में फ्रिक्वेंटली आते हैं तो वो सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ जैसे कि मैंने आपके से जिक्र किया था क्वेश्चन नंबर 15 है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बेस है सवाल है टेन ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स डिवाइड बाई कितना एक्स अच्छा जी अब ये बताते चलो कि पास पेपर भी टू में आए हैं और टू में आए इसका मतलब है इसकी एम खासी है अच्छा जी इस सवाल के जब हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हमने क्या किया बेटा यहां पर हमने लिख दिया तो ये सवाल एज इट इज उतार दी फिर उसके बाद क्या करेंग
अब ये देखिए यहां पर लिमिट मौजूद नहीं थी अब ये देखिए लिमिट आ कोई बहुत बड़ा काम नहीं हो रहा बिल्कुल इतना सा काम हो रहा है कि पहले लिमिट्स डिफाइंड होती थी अब नहीं है नहीं है तो क्या है उसका तस्करा अलग से किया हुआ ये फाइंड लिमिट एक्सटेंड टू दिट फॉर द गिवन फंक्शन तो हमने क्या किया इनकी इंस्ट्रक्शंस को मानते हुए इस फंक्शन पर लिमिट अप्लाई कर दी अब उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे अब अगर गौर करें तो ये सवाल एक्सरसाइज नंबर 1.6 के पैटर्न पर चला गया अब इसके बाद से ये ना ये काम एक्सरसाइज नंबर T1.7 का काम है और इसके बाद वाला काम क्या हुआ 1.6 के ट्रैक पर चला जाएगा क्या होगा देखिए शाबाश वही तरीके का जो आपके जहन में हमने टेंजेंट एक्स की जगह साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख दिया तो ये मजीद अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो हमारे पास हमने साइन ऑफ एक्स कॉमन निकाल लिया ये देखिए तो ये और नीचे वाला ये जो एक्स था इसको हमने यहां साइड में लिख दिया ये साइन एक्स कॉमन निकाला और नीचे वाला एक्स साइन ऑफ एक्स के नीचे लिख दिया बाकी क्या बचा साइन बाहर आ जाने की वजह से यहां वन बचा ये साइन बाहर चले जाने की वजह से यहां क्या हुआ वन बचा अब ऑब्वियसली आपके जहन में ही बात आ रही है क्योंकि हमें यहां पर एल ले लेना चाहिए तो देखिए शाह आपके सामने हम क्या कर रहे ये हमने अभी तो फिलहाल एज इट इज वो स्टेप उतार लिया बल्कि हमने ये काम किया कि लिमिट साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स वाले हिस्से पर अलग अप्लाई कर दी और लिमिट जो है वो वन अपॉन कॉस ऑफ एक्स माइनस वन वाले हिस्से पर अलग अप्लाई कर दी अच्छा ये बात जहन में रखिएगा कि यानी लिमिट की प्रॉपर्टी है कि लिमिट हर फंक्शन पर अलग अलग अप्लाई की जा सकती है हर फंक्शन को अलग अलग कंसिडर करके हर फंक्शन पर अलग लिमिट अप्लाई कर सकती है मतलब ये कि साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स को हमने ए फंक्शन मान के उसको लिमिट अलग लगा दी और वन अपॉन कॉस ऑफ एक्स माइनस वन को दूसरा फंक्शन मानते हुए उस पर लिमिट अलग अप्लाई कर दी आप चाहे तो दोनों पर डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं लेकिन देखिए जो है वो क्या है हमने यहां पर अलग अलग किया उसकी वजह भी इनशा भी सामने आ जाती है वजह क्या है तो अब हमने क्या किया बेटा लिमिट एग्जीक्यूट करा दी लिमिट की एग्जीक्यूट करा दी x टेंस टू a इज इक्वल टू कितना जीरो इसका मतलब ये नहीं जाएगा कि हम इब्तदाई तो आप ये सोच रहे हैं कि x बराबर है a के और a बराबर है इसके जीरो के तो इसका अल्टीमेटली मतलब क्या निकलेगा इसका अल्टीमेटली जो मतलब निकलेगा वो ये निकलेगा कि हम x को पहले a के और फिर इसका जीरो के बराबर जब लेंगे तो नतीजा क्या आएगा कि x किसके बराबर ले जाएगा जीरो के इसी वजह से अगर आप गौर करें तो हमने यहां पर एक सी जगह जीरो लिख दिया ठीक है बेटा और यहां पर भी एक सी जगह जीरो लिख दिया अब सवाल ये पैदा होता है कि सर ये वन कहां से आ गया तो जरा देखिएगा कि हमने तो दोनों हिस्सों पर लिमिट लगाई ही इसलिए अलग अलग थी कि लिमिट एक्स टेंस टू ए विच इज कितना जीरो साइन ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स किसके बराबर होगा ऑब्वियसली वन के बराबर होगा तो हमने लिमिट दोनों हिस्सों पर अलग अलग क्यों लगाई थी इसी नहीं है कि इस पर लॉजिक को चौर लगी इस पर क्या लगेगा चूरम लगेगा और ये बन में कन्वर्ट हो जाएगा और जबकि इस वाले हिस्से पर लिमिट को एग्जीक्यूट करके दिखाया जाएगा ठीक है बेटा तो इसलिए अब आप अंदाजा होगा कि हमने लिमिट दोनों पर एक साथ ही क्यों नहीं लगाई दोनों पर लिमिट अलग अलग क्यों अप्लाई करके दिखाई ना अब सवाल में कुछ ऐसा खास वजह नहीं अगर आप गौर करें तो क्या होगा तो ये ऑब्वियसली ये वन हमने एज एज उतार लिया कॉस ऑफ जीरो किसके बराबर होता है वन के वन डिवाइड बाय वन किसके बराबर होगा वन के माइनस का साइन उतर आया वन उतर आया वन में समझ जाएगा बेटा तो क्या आएगा जीरो जीरो मल्टीप्लाई बाय वन विल गिव यू जीरो आपके पास क्या आ गया जीरो आ गया तो उम्मीद करता हूं कि ये सवाल यहां पे सांस से मुकम्मल हुआ आंसर आ गया ठीक है अल्लाह करेगा ये सवाल आपको समझ में आए हो तो ये मेरे हिसाब से ये सवाल खासा आसान है इसमें कोई असल मुझे तरह मुझे कोई कॉम्प्लिकेशन मौजूद नहीं है यहाँ पर बेटा मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अलहमदुल्ला इस तरह से हमने एक्सरसाइज नंबर 1.6 और 1.7 के अंदर वो तमाम सवाल कंप्लीट कर लिए हैं जिनमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का तस्करा मौजूद था तो ये और इनकी स्पेशलिटी क्या थी मैंने सारे सवाल वो कलेक्ट कर लिए जिन जो कि एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं अगर आपने इस इन सवालों की अच्छी प्रैक्टिस कर ली मुझे बहुत उम्मीद है इनशाला इनशाला कि आप एग्जाम में बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो इस पोर्शन को कवर कर लेंगे ठीक है बेटा तो आज की हम इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं और इन जो है वो नए लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे असल वरहल वर्का